dear students we are discussing the topic sustainable growth rate the sustainable growth rate is the maximum rate of growth that a company can sustain maintain without having to finance growth with additional equity or additional debt that is it is the maximum growth rate that can be sustained maintained by a company without using finance whether it is debt or equity without using additional finance we can maintain a growth rate that growth rate is called sustainable growth rate so it is mainly concerned with the maximization of sales and revenue okay then internal growth rate we have already mentioned it is the growth rate of a firm that can be achieved without resorting to external finance that is in case of internal growth rate we may use internal finance we can raise internal finance we do not use external finance so as to maximize internal growth rate but in case of sustainable growth rate it is the percentage of increase in sales or rate of growth that is consistent with a definite financial policy it means that we do not change our financial policy ipo for example or company ku 10 lakhs capital undu ennu karuthuga 10 lakhs il 5 lakh equity aanu 5 lakh debt aanu allekil 2 lakhs internal source aanu 8 lakhs external source aanu internal growth rate inde pratheegada additionally external growth rate ubhayikade achieve cheyavunna maximum growth rate ne aanu edu kondu uddheshikkunnathu internal growth rate kondu uddheshikkunnathu adhe samayam സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെൻ ലാക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ലാക്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരാതെ അത് ഇക്വിറ്റി ആണോ ഡെറ്റ് ആണോ ഏതായാലും ഒരു ചേഞ്ചും വരാതെ ആ കറക്റ്റ് ടെൻ ലാക്സിലൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അതായത് ഇൻ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻ്റേണൽ ഫിനാൻസ് ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അങ്ങനെയല്ല സോറി എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസി അതായത് ടെൻ ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എ ഫേം എ ഫേം ക്യാൻ അച്ചീവ് without resorting to external finance external finance ubhayikkathadana internal that is internal ubhayikkam ennartham sustainable growth rate is defined as the annual percentage of increase in sales that is consistent with a definite financial policy that means without changing the financial policy companies with a high sustainable growth rate are usually effective in maximizing their sales efforts focusing on high margin products and managing inventory account receivable etc adayathu nalla sustainable growth rate ulla companies avaru sales effort lude adu pole thanne account receivable inventory account payable okke okay, effective ay manage cheyidond avaru nalla growth rate undakuna firms aanu sustaining a high sustainable growth rate in long run can prove difficult for companies for several reasons or long run il orikkalum additional capital raise cheyade le angane illa than sustainable growth rate or sustainable growth rate undaakka ennu parannal difficult aanu adinulla kaaranangal parayunnathu it in the important reasons are competition entering in the market le competition or a factor ana changes in economic conditions it is another factor and need to increase research and development expenses 
ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അഡീഷണൽ ഒരു ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിക്കാതെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൾട്ട് പ്രോസസ്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി പി റേഷ്യോ വൺ മൈനസ് ഡി പി റേഷ്യോ മീൻസ് റീറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ ഓക്കെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ്സ് ഇൻ ടു റീറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഹിയർ ഓക്കെ ദൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ a company has a return on equity 25% 20% <laughs> dp ratio is 75% find sustainable growth rate sustainable growth rate is equal to a return on equity into 1 minus dp ratio that is a return on equity here is 20% into 1 minus dp ratio dp ratio here is 75% so 1 minus 0.75 1 minus 0.75 is equal to 0.25 so 25% 20% into 0.25 is equal to 0.05 0.05 is equal to 5% another example a company has return on equity 15 percentage dp ratio 50 percentage find sustainable growth rate here return on equity is 15 percentage so 0.15 into dp ratio is 50 percentage so 1 minus dp ratio is equal to also 50 percentage so 0.15 into 0.50 is equal to 0.075 that is 7.5 percentage okay i think it is very simple to calculate sustainable growth rate you have understood what is sustainable growth rate so you have to compare between what is sustainable what is internal in case of internal growth rate we can use internal finance we are not resorting to external finance but in case of sustainable growth rate we are achieving sustainable growth rate in a definite financial policy that means we are not changing our capital whether it is internal or external we are achieving sustainable growth rate in a definite financial policy that is without resorting to any source of finance whether internal or external Okay thank you thank you very much